আসসালামু আলাইকুম আমি রিদওয়ান কোলালামপুর মালয়েশিয়া থেকে আবারো আপনাদের মাঝে হাজির হলাম মালয়েশিয়া উচ্চ শিক্ষা এবং স্কলারশিপ নিয়ে কিছু তথ্য আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আজকে যে বিষয়টি শেয়ার করব সেটি হলো মালয়েশিয়ায় পড়ালেখার বেসিক যে ইনফরমেশনগুলো আপনাদের জানা দরকার এর আগে আপনাদেরকে বলে রাখি যারা আমাদের এই চ্যানেলে প্রথম অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন যাতে পরবর্তীতে মালয়েশিয়ায় উচ্চ শিক্ষা এবং স্কলারশিপ নিয়ে যে ভিডিওগুলো আমরা আপলোড করি অটোমেটিকলি পৌঁছে যায় আপনার হাতে ওকে সো আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো মালয়েশিয়ার পড়ালেখার বেসিক যে ইনফরমেশনগুলো আপনাদের জানা উচিত অধিকাংশ স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে যারা বিদেশে পড়ালেখা করতে ইচ্ছুক অধিকাংশ স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে যেই প্রশ্নটি সবসময় মাথার ভিতরে ঘোর পাক খায় সেই প্রশ্নগুলোর সমাধান নিয়ে আপনাদের মাঝে এই ভিডিওটি করা ওকে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগলে থাকলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্টস করবেন আপনাদের যদি মালয়েশিয়া উচ্চ শিক্ষা বিষয়ক আরও কোনো কিছু জানার থাকে কমেন্টস করে জানিয়ে দেন এবং কি এরকম ইনফরমেশন আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে আপনাদের ভিডিওটি শেয়ার করে আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেলকেও জানার সুযোগ করে দিন ওকে সকলেই মনের যে প্রশ্ন রি মালয়েশিয়ায় পড়ালেখার মান কেমন অবশ্যই মালয়েশিয়ায় পড়ালেখার মান অনেক ভালো কম টিউশন ফির মধ্যে যারা বিদেশে পড়ালেখা করতে চান তাদের জন্য মালয়েশিয়া খুবই সুন্দরী একটি দেশ এবং কি এদেশের আবহাওয়া বসবাসের জন্য উপযোগী এবং কি থাকা খাওয়া সব মিলেই অনেক ভালো মানের একটি দেশ ওকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ শুরু করি ওকে প্রথম কথাটি হলো পড়ালেখার মান কেমন অবশ্যই মালয়েশিয়াতে পড়ালেখার মান অনেক ভালো আপনার যে কোনো বিষয়ের উপরে এখানে পড়তে পড়ালেখা করতে পারেন আপনি পড়ালেখা করতে পারেন বিজনেস রিলেটেড সাবজেক্টে আপনি পড়ালেখা করবেন ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টে আপনার মেডিকেল রিলেটেড সাবজেক্টে অথবা সোশিয়াল সায়েন্স আর্টসের অনেকগুলো সাবজেক্টে এখানে পড়ালেখার মান অনেক ভালো কী জন্য ভালো এদেশের বাংলাদেশের চেয়ে দেশের পড়ালেখার মান একটু ভালো কী জন্য এদেশের পড়ালেখা প্র্যাকটিক্যাল ওয়াইজ বাংলাদেশে যেরকম আমরা পড়ালেখা করছি জাস্ট একটা সিলেবাস ক্লাস টিচার ক্লাস নিল ক্লাস শেষে যাও বাসায় যাও মুখস্থ করে আসো এরপর আবার পড়া দেওয়া পরীক্ষার সময় এক্সামে সুন্দর করে লিখে দাও যা মুখস্থ করছিল ওগুলো এইটাই কিন্তু মালয়েশিয়াতে কিন্তু টোটালি আলাদা মালয়েশিয়াতে সমস্ত সাবজেক্টে আপনি যে সাবজেক্টেই পড়েন না কেন বাস্তবমুখী শিক্ষা আপনাকে ফিফটি পারসেন্ট মার্কস থাকবে প্র্যাকটিক্যালের উপরে ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস থাকবে মার্কস থাকবে আপনার থিওরির উপরে এক্সাম বিকের উপরে নির্ভর করবে সেজন্য এখানে বাস্তবমুখী শিক্ষাটাকে মালয়েশিয়া বেশি ফোকাস দেয় সেজন্য মালয়েশিয়ান পড়ালেখার মান অনেক ভালো এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মান কেমন এটা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন করেন আপনারা জানেন যারা এরকম মালয়েশিয়াতে পড়ালেখার জন্য আগ্রহী যারা গুগলে বা সোশ্যাল আপনার ইউটিউবে বা বিভিন্ন জায়গায় সার্চ করে থাকেন দেখবেন মালয়েশিয়াতে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং কিন্তু দুইশোর মধ্যে আছে আপনার ইউনিভার্সিটি মালায়া দুশো সামথিং ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মালয়েশিয়া এই বছরে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে দুইশো আঠাশতম হয়েছে এরকম অনেক ইউনিভার্সিটি আছে মানসম্মত এবং যারা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির কথা চিন্তা করেন অনেকে হয়তো মনের ধারণা থাকবে যে এগুলো তো পাবলিক ইউনিভার্সিটি তো প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মান কেমন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মানও অনেক ভালো এদেশের যে সমস্ত প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে সেই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো কিন্তু অনেক বিশাল ক্যাম্পাস বড় ক্যাম্পাস অনেকগুলো ফ্যাকাল্টি এরপরে অধিকাংশ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আপনার কলাবোরেট করা আছে অন্য অন্য দেশের ইউনিভার্সিটির সাথে যেরকম আপনি পড়ালেখা করবেন মালয়েশিয়াতে কিন্তু আপনি পাবেন ইউকের সার্টিফিকেট আপনি পড়ালেখা করবেন মালয়েশিয়াতে কিন্তু আপনি সার্টিফিকেট পাবেন আমেরিকা থেকে আপনার পড়ালেখা করবেন মালয়েশিয়া থেকে আপনার সার্টিফিকেট আসবে অস্ট্রেলিয়া থেকে অধিকাংশ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি কিন্তু বাহিরের উন্নত দেশের ইউনিভার্সিটির সাথে কোলাবোরেশন করা তাদের সিলেবাস এখানে অনুসরণ করা তাদের আপনারা ধরতে পারেন যে আমেরিকার একটা ক্যাম্পাস মালয়েশিয়াতে ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটির একটা ক্যাম্পাস মালয়েশিয়াতে সেজন্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিরও মান অনেক ভালো ওকে সেকেন্ডলি যে কোয়েশ্চেনটি অনেকের মাথায় থাকে পড়ালেখার খরচ কেমন ওকে খরচের কথা যদি আপনারা চিন্তা করেন তাহলে আমি বলবো যে মালয়েশিয়াতে পড়ালেখার খরচ একেবারেই কম একেবারেই কম সাধ্যের মধ্যে তুলনামূলকভাবে যারা অস্ট্রেলিয়াতে পড়ালেখা করতে চান যারা আমেরিকাতে পড়ালেখা করতে চান যারা ইউকেতে পড়ালেখা করতে চান ওই সমস্ত জায়গায় পড়ালেখা করার চার ভাগের এক ভাগ খরচ মালয়েশিয়াতে সত্যি এটা অবাকের মতো মালয়েশিয়াতে পড়ালেখার খরচ খুবই কম অন্য অন্য দেশের তুলনায় অন্য অন্য দেশের তুলনায় চার ভাগের এক ভাগ মালয়েশিয়াতে খরচ ওকে খরচ সেখানে আরেকটা কথা বলে রাখি যেহেতু খরচের কথা মাথায় অনেকের আসে 
অনেকেই বাংলাদেশ থেকে মনে করেন যারা পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে চান্স পাবে মালয়েশিয়াতে তাদের মনে হয় কোনো খরচ লাগবে না যারা প্রাইভেটে পড়বে তাদের মনে হয় কোনো খরচ অনেক বেশি আসলে এই ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল বাংলাদেশের মতো এখানকার না বাংলা এখানে যদি আপনি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতেও পড়েন আপনাকে কিন্তু টাকা দিয়ে পড়তে হবে এদেশের নাগরিকও যদি এদেশের পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে পড়ে তাহলে কিন্তু এদের টাকা দিয়েই পড়তে হয় ফ্রি পড়ার কোনো সুযোগ নাই মালয়েশিয়াতে সুতরাং এরকম ভাববেন না যে আমি পাবলিক ইউনিভার্সিটি চান্স পাবেন না আর মালয়েশিয়াতে যাওয়া দরকার নাই আপনি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আসতে পারবেন আর একটা বিষয় আপনারা যে আশ্চর্য হবেন অনেক ক্ষেত্রে অনেক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে আপনাকে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে কম টিউশন ফিউ অফার করে সাপোজ অনেক ইউনিভার্সিটিতে আপনাকে থার্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট ফোর্টি পার্সেন্ট স্কলারশিপও দিবে স্কলারশিপ দেওয়ার পর দেখবেন যে দেখা যাবে যে আপনার টিউশন ফিটা পাবলিক ইউনিভার্সিটির চেয়েও কম সেজন্য আপনারা যারা পাবলিক ইউনিভার্সিটি রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে পারেন না কিন্তু বিদেশে পড়ালেখার একটা আগ্রহ থাকে তাহলে তারা কিন্তু মালয়েশিয়াতে আসতে পারেন ওকে আপনারা যদি মনে করেন যে খরচ কেমন লাগবে স্পেসিফিক ওরকম বলা যায় না সেজন্য আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে অ্যাপ্লাই করার পরে কিন্তু আপনি খরচটা জানতে পারবেন ওকে নর্মালি যেরকম খরচ হয়ে থাকে বিবিএর জন্য প্রাই পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে সর্বোচ্চ সাত থেকে আট লাখ টাকা লাগতে পারে আর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতেও বিবিএর জন্য আপনার হয়তো দশ থেকে বারো লাখ টাকা লাগতে পারে আবার যদি আপনি স্কলারশিপ পান তাহলে এই খরচটা কিন্তু আরও কমে আসবে খরচের বিষয়ে যাদের মাথায় অনেক প্রশ্ন বা এই খরচ কত লাগবে আপনার কমেন্টস আপনার মোবাইল নাম্বার দিতে পারেন অথবা আমার ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ইমো নাম্বার এবং ইমেইল আইডি আছে সরাসরি আমাদের সাথে ফোনেও কথা বলতে পারেন আমরা কে কোন সাবজেক্টে আসতে চান সেই সাবজেক্টের উপর নির্ভর করে খরচেরটা এক এক সাবজেক্টের খরচ এক এক রকম এক এক ইউনিভার্সিটিতে খরচ এক এক রকম সেজন্য আপনারা যারা মোর ডিপলি এই রকম খরচ জানতে চান তাদের জন্য পরামর্শ আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের মোবাইল নাম্বার আছে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে ইমো নাম্বার আছে ইমেইল আছে সরাসরি আমাদের সাথে আপনার পরিচয় দিয়ে আপনি কোন সাবজেক্টে পড়ালেখা করতে চান আপনার এরকম আপনার উপরে পরিচয় দিয়ে যদি আমাদের সাথে কথা বলেন তাহলে হয়তো আপনার আমরা মালয়েশিয়াতে যে সমস্ত শিক্ষার্থী আছে বাংলাদেশি তারা আপনাদেরকে জানাতে পারবো যে একজাক্টলি আপনার কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রোগ্রামে কত টাকা খরচ হবে ওকে এরপরে থাকা খাওয়ার টাকা এখানে মালয়ের সাথে থাকা খাওয়া কেমন লাগবে এটাও কিন্তু অনেকের মাথায় প্রশ্ন আছে তো আপনাদের জন্য বলে রাখি একটা স্টুডেন্টের ঢাকা ঢাকায় থাকতে খাইতে যে রকম খরচ পড়বে মালয়েশিয়াতেও থাকা খাওয়ার খরচ একই রকম হয়তো বা একটু বেশি সেজন্য অনেকে অনেকে কিন্তু অনেক দৃশ দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকেন যে অস্ট্রেলিয়াতে বা ইংল্যান্ডে থাকা খাওয়ার জন্য এক একটা স্টুডেন্টের ষাট আপনার চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা লেগে যায় মালয়েশিয়াতে কিন্তু ওরকম না মালয়েশিয়াতে সর্বোচ্চ দশ থেকে বারো হাজার টাকা লাগবে এক মাস থাকা এবং খাওয়ার জন্য এবং ডিপেন্ড করে আপনার লাইফ স্টাইল কেমন সেজন্য মালয়েশিয়াতে থাকা খাওয়া খুবই কম খরচ খুবই কম ঢাকার মতো ওকে এরপরে যেই কোশ্চেনটা বাংলাদেশি স্টুডেন্টের মাথার মধ্যে সবসময় ঘোর পাক খায় পার্ট টাইম কাজের কোনো সুযোগ আছে কিনা অবশ্যই মালয়েশিয়াতে পার্ট টাইম কাজের সুযোগ আছে পার্ট টাইমের অনেক সুযোগ আছে মালয়েশিয়াতে পার্ট টাইমের যে সুযোগগুলো আছে সেই সুযোগগুলো আপনি করতে পারেন শপিং মলে আপনি কাজ করতে পারেন রেস্টুরেন্টে আপনি কাজ করতে পারেন ফাইভ স্টার হোটেলে আপনাকে পার্ট টাইম কাজ এখানে পে করে ঘন্টা অনুযায়ী কোনো কোনো রেস্টুরেন্ট হোটেলে অথবা শপিং মলে আপনাকে পাঁচ টাকা ঘন্টা দেবে পাঁচ রিঙ্গিত মালয়েশিয়ান টাকা কোনো কোনো শপিং মলের রেস্টুরেন্টে আপনাকে ছয় টাকা কোনো কোনো শপিং মল রেস্টুরেন্ট ফাইভ স্টার হোটেলে আপনাকে সাত টাকা আট টাকা দশ টাকা ঘন্টাও দেবে এরকমভাবে মালয়েশিয়াতে পার্ট টাইম কাজ করার সুযোগ আছে এবং ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের জন্য পার্ট টাইমের অনুমতিও আছে উইকেন্ডলি আপনি মিনিমাম বিশ ঘন্টা পার্ট টাইম কাজ করতে পারেন ওকে অনেকেই মনে করেন যে প্রশ্ন করেন পার্ট টাইম কাজ করে কত টাকা ই করা যায় পার্ট টাইম কাজ করে আপনি থাকা খাওয়ার টাকা ইজিলি ব্যবস্থা করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই এবং কি আপনি যদি আরও একটু বেশি চেষ্টা করেন আপনি যদি আর একটু হার্ড ওয়ার্ক করেন আপনার উইকেন্ডে এবং আপনার যখন সেমিস্টার ব্রেক থাকে প্রত্যেক মানুষের সাধারণত ইউনিভার্সিটিগুলোতে তিনটে সেমিস্টার থাকে প্রত্যেক সেমিস্টার পরে এক থেকে দেড় মাস ছুটি থাকে ওই ছুটিতে যদি আপনি ফুল টাইম কাজ করেন আপনার টাকা জমানো সম্ভব পার্ট টাইম কাজেরও অনেক সুযোগ আছে সেক্ষেত্রে আপনার পার্ট টাইম কাজ চাইলেও করতে পারেন আমার জানা মতে বাংলাদেশি সমস্ত স্টুডেন্টরাই পার্ট টাইম কাজ করে ওকে সেকেন্ডলি যেটাই থাকে ক্যাডিট ট্রান্সফার করার সুযোগ আছে কিনা জি মালয়েশিয়ার অধিকাংশ প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ালেখা করেন আমি প্রথমেই
সেজন্য আপনারা এই সমস্ত ইউনিভার্সেস যারা পড়ালেখা করবেন তারা অবশ্যই ক্যারি ট্রান্সফার করতে পারবেন আপনারা চাইলে দুই বছর মালয়েশিয়াতে পড়বেন এরপরে দুই বছর ইংল্যান্ডে করতে পারেন দুই বছর মালয়েশিয়া অথবা তিন বছর মালয়েশিয়া এরপরে লাস্ট ইয়ার আপনি আমেরিকাতে অথবা অস্ট্রেলিয়াতেও করতে পারেন যারা এরকম আমেরিকান ডিগ্রি প্রোগ্রামে অথবা ইউকে কানাডার ওই সমস্ত ইউনিভার্সিটির সাথে কলাবরেট করা যে সমস্ত ইউনিভার্সিটি আছে ওই সমস্ত ইউনিভার্সিটিতে আসলে আপনারা ক্যারি ট্রান্সফার করে যেতে পারবেন অথবা আপনি যদি মনে করেন যে আমি এখান থেকে বিবিএ কমপ্লিট করে এমবিএ করব ওই মেইন ক্যাম্পাসে তাও করতে পারেন যেরকম আমি আমি এখানে ডিপ্লোমা হোটেল ম্যানেজমেন্ট কমপ্লিট করার পর এখন কিন্তু সেগে ইউনিভার্সিটিতে ইন্টারন্যাশনাল হসপিটাল অ্যান্ড ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট করতেছি কিন্তু আমার ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ সান্ডারল্যান্ড ইউকের একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি তো আমার সার্টিফিকেট আসবে ইউকের একটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি থেকে আমি যদি চাই আমার লাস্টের সেমিস্টার ইউকেতে যাই করব সেটাও সম্ভব আমি যদি মনে করি যে আমি ওখানে সেকেন্ড ইয়ার থেকে যাব সেটাও সম্ভব আমাকে এম্বাসের যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে এগুলো ফুলফিল করলে অবশ্যই আমি বিষয় পাবো এবং আমি ওখানে করতে পারব ওকে বাংলাদেশ থেকেও অনেক শিক্ষার্থী বন্ধুরা আছেন যারা বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করছেন বিবিএ সাপোজ বিবিএ পড়ালেখা করছেন সিক্স সেমিস্টার পর্যন্ত অথবা এইট সেমিস্টার পর্যন্ত অথবা এক বছর দুই বছর এরাও কিন্তু ইচ্ছা করলে ডিরেক্টলি ক্যারি ট্রান্সফার করে এখানকার ইউনিভার্সিটি আসতে পারেন যারা বাংলাদেশ থেকে বিবিএ তিন বছর কমপ্লিট করছেন অথবা দু বছর কমপ্লিট করছেন তাদের মালয়েশিয়াতে এসে যদি আবার বিবিএ কন্টিনিউ করেন তাহলে কিন্তু আপনার টোটাল বিবিএ আর লাগবে দুই বছর আপনার ওই ক্যারিটগুলো আপনি এখানে ট্রান্সফার করতে পারবেন শেষ সুযোগ আছে ওকে এখন অনেকেই প্রশ্ন করেন যে কোন বিষয়ের উপরে পড়ালেখা করতে যাব মালয়েশিয়াতে কোন বিষয় ভালো মালয়েশিয়াতে আমাদের জানা মতে মালয়েশিয়াতে সমস্ত বিষয়ের উপরে আপনি পড়ালেখা করতে আসতে পারেন স্পেশালি আপনার মালয়েশিয়াতে বিজনেসের এবং ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক ভালো মানের ইউনিভার্সিটি বিজনেস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং আর যদি মনে করেন যে স্পেশালি মালয়েশিয়ার সবচাইতে কোন সাবজেক্টের ডিমান্ড বেশি মালয়েশিয়া থেকে পড়ালেখা করে আসলে ওই দেশ এবং অন্য অন্য দেশে ভালো সুযোগ পাওয়া যাবো কোনো ইউনিভার্সিটি আমরা যেহেতু হসপিটাল অ্যান্ড ট্যুরিজম এবং মালয়েশিয়ার একটা ট্যুরিজম কান্ট্রি সেক্ষেত্রে মালয়েশিয়া হোটেল ম্যানেজমেন্ট ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট এই সাবজেক্টগুলোতে অনেক ভালো যারা এরকম খুব দ্রুত ক্যারিয়ার করতে চান এবং হোটেল লাইনে এবং ট্যুরিজম ট্রাভেল লাইনে এয়ারলাইন্সে জব করতে চান তারা হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্টে হোটেল ম্যানেজমেন্টে ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্টে আসতে পারেন এই বিষয়গুলো অনেক ভালো তাছাড়া আপনার আইটি কম্পিউটার সায়েন্স মেডিসিন এগুলোও অনেক ভালো এগুলোতেও আসতে পারেন ওকে সেই জন্য বলছিলাম কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন আপনারা যাদের এসএসসি এবং ইন্টার এ প্লাস আছে তারা ডিরেক্টলি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে সেক্ষেত্রে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ম্যাথ যারা ইঞ্জিনিয়ারিং আসতে চান এই চারটা সাবজেক্টে এ প্লাস থাকতে হবে যারা অন্য অন্য সাবজেক্টে আসতে চান পাবলিক ইউনিভার্সিটি সাধারণত যারা এ প্লাস এবং এসএস ইন্টার এ প্লাস আছে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এবং তাদের চান্স হওয়ার সম্ভাবনাটাও বেশি ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আর যদি মনে করেন যে ইনফরমেটিভ অবশ্যই লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন কে কোথা থেকে দেখছেন এবং আরও যদি আপনার কোনো কিছু জানার থাকে কমেন্টসে জানিয়ে দিবেন আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ইমো নাম্বার ইমেইল আছে এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগছে আর পরবর্তী ভিডিওটি দেখার অপেক্ষায় থাকুন আশা করি পরবর্তীতে আমরা স্কলারশিপ নিয়ে এবং মালয়েশিয়ার সুযোগ নিয়ে আলোচনা করব ওকে ভালো থাকেন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ